കഴിഞ്ഞ തവണ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെയാണ് പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയുവാൻ ശ്രമിക്കാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് പകരുന്നതെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും വൈറസുകൾ പകരുന്നത് രക്തത്തിൽ കൂടിയും മറ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ കൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയുടെയും പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി അനേകരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും മരുന്നുകൾ കുത്തിവെക്കുന്ന ഡ്രഗ് അഡിക്സ് നീഡിൽസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വേണ്ട വിധത്തിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻജക്റ്റബിൾ നീഡിൽസിൽ നിന്നും എല്ലാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അതിന് നൽകുന്ന രക്തം വളരെ നിഷ്കൃഷ്ടമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഇന്ന് രക്തദാനത്തിൽ കൂടി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നാൽ പല ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങളിലും രക്തദാനം ഇന്നും അപകടകാരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് നെയിൽ കട്ടേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്താലും ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് പകരാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗമായി മാറാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും അപട അപകടകാരികളായ രോഗങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് രോഗങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായി ക്യൂർ നൽകുന്ന ചികിത്സകൾ ഇന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഭാഗ്യവശാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ബാധിക്കുന്നവരിൽ ആറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് അപകടകരമായ ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഇവരിൽ തന്നെ അമ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളെ ആധുനിക മരുന്നുകൾ മൂലം ദീർഘനാളത്തേക്ക് വൈറസ് വിമുക്തരാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെയും സിയുടെയും പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ക്ഷീണം മനംമറച്ചിൽ വയറ്റ് വേദന ഛർദിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ക്രമേണ കണ്ണും നഖവും മൂത്രവുമെല്ലാം മഞ്ഞപ്പിത്തം മൂലം മഞ്ഞിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒരു പങ്ക് ആളുകൾക്കെങ്കിലും വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും അവർ ബാധിച്ചെന്ന് അറിയുകയില്ല കാരണം ലക്ഷണമൊന്നും കാണില്ല ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ ലഘുവായിരിക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയുടെ വൈറസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സി വൈറസ് ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് വരെ നിരുപദ്രവമായി ശരീരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ലിവർ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ചികിത്സകൾ വിശ്രമവും സമീകൃത ആഹാരവും മാത്രമാണ് വേദനയ്ക്കും മനംമറിച്ചലിനും ഒക്കെ സിംറ്റമാറ്റിക് ചികിത്സകളാകാം ഛർദിൽ മൂലം ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് അതിനും ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാൽ രോഗം ക്രോണിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറുകയും കരളിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ചികിത്സകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു ഇൻ്റർഫോറോൺ ഇഞ്ചക്ഷനും വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന റിബാബറിൻ മരുന്നുകളുമാണ് ഇന്ന് വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സകൾ പുതിയ തരം ഫെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ്റർഫോറോൺ വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാണെന്ന് പല റിപ്പോർട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയാതിരിക്കാൻ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതര ഹാർമോൺസുകളും വളരെ പ്രയോജനകരമാകാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മൂലം ലിവർ പരിപൂർണമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നവർക്ക് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ വളരെ വിജയകരമായി നടത്താറുണ്ട് ലിവർ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെയോ സിയുടെയോ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും സിയും വരാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നു രക്തത്തിലൂടെയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും ഈ രോഗം പകരാതിരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിരിക്കണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിക്ക് വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പിലൂടെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി നിരോധിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് രോഗികളുമായി അടുത്തിടപെടേണ്ടി വരുന്ന ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും തുടങ്ങിയവരെല്ലാം നിർബന്ധമായിട്ടും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെ വാക്സിൻ എടുത്തിരിക്കണം 
ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിക്ക് ഇതുവരെ ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയുടെയും സിയുടെയും വളരെ അപകടകാരികളായ രോഗങ്ങളാണ് ഇവയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ രോഗ ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരോഗതികൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്നയാഴ്ചയും ഇതേസമയം വീണ്ടും കാണാം